22 de junho é a data que os agueirenses escolheram para festejar o dia do município. As cerimónias deste ano começaram com as habituais celebrações protocolares do hastear da bandeira, seguida das atuações da banda de música e dos escuteiros de Vila Pouca da Guiar. Já no Cine Teatro foi tempo de condecorar funcionários e comunidade pelos feitos em prol da terra. Os conselhos sem história, a história dos conselhos dignifica os próprios conselhos. Mas a história é constituída por pessoas, são as pessoas, os lugares não valem por si, valem pelas pessoas que habitam nesses lugares. E é importante as câmaras municipais eh, comemorarem todos aqueles que pelo, ao longo da sua vida tiveram um papel significativo em prol da comunidade. Foi hoje o que fizemos, de uma forma muito humilde, de uma forma muito eh, singela, mas com muito significado. Neste dia do município foi também apresentado publicamente o programa Tecer a Prevenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens a que o município de Vila Pouca de Aguiar se associa. O Conselho de Vila Pouca de Aguiar, como os conselhos nortes do interior do país, são com, com conselhos com rendimentos per capita muito baixos. Temos de estar muito próximo das crianças, satisfazer as suas necessidades, de uma forma curativa, mas também preventiva. E achamos que seria uma honra falar de crianças e ter também cá uma referência nacional, o Dr. Armando Leandro, neste dia do município de Vila Pouca da Guia. Isto é um projeto que se trata de prevenir determinados comportamentos de risco dos nossos jovens. Portanto, o que foi diagnosticado aqui no nosso Conselho será o álcool e o consumo de estupefacientes, portanto, dentro dos jovens. Também será situações de negligência por parte dos principais cuidadores e, portanto, nós teremos que intervir nessas áreas essencialmente. Portanto, o que se trata dos principais cuidadores será, portanto, ações dentro de, de como intervir vir com as crianças, de, de, de fazer ali situações em que os pais convivam com os filhos, que passeiem com eles, portanto, que entendam os laços familiares. Quanto aos jovens, portanto, nós iremos intervir também, juntamente com a colaboração de, outros, de outras entidades também que trabalham com jovens nomeadamente os escuteiros, precisamente para prevenir e para lhes dar a conhecer o risco que há em consumir em demasia o álcool, os subfacientes. O projeto de ser a prevenção vai ser implementado durante três anos e estão já previstas algumas ações para se começar a trabalhar num futuro melhor para os jovens deste Conselho.